హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డీకర్ ఓ టెక్ తెలుగు ఛానల్ సో మనకేంటంటే ఆల్రెడీ సహారాలో క్లైమ్స్ గురించి అప్లై చేసామండి ఫస్ట్ ప్లేస్లో సో చాలామందికి ఏంటంటే కొన్ని డిఫిషియన్సీ కోడ్స్ అని కమ్యూనికేట్ చేశారు సో ఆ డిఫిషియన్సీ కోడ్స్ ఆల్రెడీ మనం ఒక వీడియోలో కొన్ని కోడ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము సో మరికొన్ని కోడ్స్ ఉన్నాయని వాటి అన్నిటి గురించి నీట్గా తెలుసుకుందాం మీ ఏంటా కోడ్స్ ఏం చేయాలనే దాని గురించి సో ఇక్కడ చూడండి డిఫిషియన్సీ కోడ్ డిఫిషియన్సీ మెసేజ్ యాక్షన్ ఐటమ్ మెసేజ్ పాప పైన కదండి అదే డి జీరో జీరో వన్ అంటే ఏంటంటే ద అమౌంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ బిన్ రిఫండెడ్ టు ద డిపాజిటర్ వాళ్ళు ఏంటంటే డి జీరో జీరో వన్ అంటే అమౌంట్ అనేది ఆల్రెడీ డిపాజిట్ అయింది సో వాళ్ళ సొసైటీ రికార్డ్స్ డేటాబేస్ ప్రకారము మన అమౌంట్ అనేది ఆల్రెడీ రిఫండ్ అయిపోయింది సో అటువంటి క్లైమ్స్ అనేవి మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేయడం అవ్వదు ఇది డి జీరో జీరో వన్ డిపిసెన్స్ కూడా అంటే అర్థమండి ఓకేనా సో డి జీరో జీరో టూ అంటే ఏంటంటే మోర్ దెన్ ఫైవ్ అప్లికేషన్స్ హ్యావ్ బిన్ సబ్మిటెడ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ మొబైల్ నెంబర్ దేర్ ఫోర్ ప్లీజ్ రీఅప్లై యూజింగ్ ద మొబైల్ నెంబర్ లింక్డ్ విత్ ఆధార్ ఫర్ రిఫండ్ సో డి జీరో జీరో టూ అంటే ఏమిటి అర్థం అంటే సో ఫైవ్ అప్లికే ఐదు కంటే ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఒకే మొబైల్ నెంబర్ ద్వారా అప్లై చేశారు కదండి సో అటువంటి సందర్భంలో ఏంటంటే మొబైల్ ఏంటంటే మొబైల్ నెంబర్ లింక్డ్ ఆధార్ లింక్డ్ మొబైల్ నెంబర్తో అప్లై చేయమంటాం రిఫండ్కి ఓకేనా సో అదేంటే కైండ్లీ అప్డేట్ యువర్ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ టు యువర్ డిఫరెంట్ మొబైల్ అండ్ లింక్ టు యువర్ ఆధార్ ఫర్ రీసబ్మిటింగ్ యువర్ అప్లికేషన్ సో ఇటువంటి సందర్భంలో ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ లాగిన్ అయితే అక్కడ ఉంటుందండి లాగిన్ ప్లేస్లో అప్డేట్ మొబైల్ నెంబర్ అండి సో దానిపైన క్లిక్ చేస్తే అక్కడ సైన్ ఇన్ ఉంటుంది ఆప్షన్ ఉంటుంది కదండి ఆ సైన్ ఇన్ ఆప్షన్ తెచ్చుకుంటే అప్డేట్ మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది అక్కడ అప్డేట్ మొబైల్ నెంబర్ పైన క్లిక్ చేస్తే రీసబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు అండి అదేవిధంగా అంటే డి జీరో జీరో త్రీ అండి డి జీరో త్రీ త్రీ కమ్యూ డిఫిషియన్సీ కూడా అంటే ఇన్కంప్లీట్ క్లైమ్ ఫామ్ ఫోటో సిగ్నేచర్ మిస్సింగ్ అంటే క్లైమ్ ఫామ్లో ఏంటా మెసేజ్ డిఫిషియన్సీ మెసేజ్ ఇన్కంప్లీట్ క్లైమ్ ఫామ్ అనేది ఇన్కంప్లీట్గా ఉంది అదేవిధంగా ఫోటో సిగ్నేచర్ మిస్ అవుతుందండి దానికి ఏమంటుందంటే వాళ్ళు అంటే కైండ్లీ అప్లోడ్ ఏ క్లియర్ లీజిబుల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద సైన్ క్లైమ్ ఫామ్ ఫోటో ఆన్ ద పోర్టల్ సో వాళ్ళు ఏంటంటే అప్లోడ్ చేయమంటే క్లియర్ ఇమేజ్ అదేవిధంగా సైన్ అదే క్లియర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద సైన్ వచ్చే క్లియర్గా ఉండాలి అదేవిధంగా ఫోటో ఉండే క్లైమ్ ఫామ్ అది నీట్గా ఫిల్ చేసి అప్లోడ్ చేయమని అంటున్నారండి సో అదేవిధంగా డి జీరో జీరో ఫోర్ ఆ డిఫిషియన్సీ కోడ్ ఏంటంటే వాళ్ళు డిఫిషియన్సీ అంటే సిగ్నేచర్ ఆన్ ద క్లైమ్ ఫామ్ నాట్ మ్యాచింగ్ విత్ ద సిగ్నేచర్ ఆన్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ఫామ్ ఆర్ మెంబర్షిప్ ఫామ్ అంటే ఏంటంటే డి జీరో జీరో మళ్ళీ సిగ్నేచర్ ఉంది క్లైమ్ ఫామ్లో ఉన్న సిగ్నేచర్ అనేది అకౌంట్ ఓపెనింగ్ చేసినప్పుడు మెంబర్షిప్ ఫామ్లో అనేది ఒకేలా ఉండదండి అప్పుడు మనం అకౌంట్ ఓపెనింగ్ చేసినప్పుడు మెంబర్షిప్ ఫామ్లో ఒకలా సైన్ చేసి ఉండొచ్చు మనము అప్లై చేసుకున్నప్పుడు దాంట్లో సిగ్నేచర్ అనేది ఒకలా ఉండదండి సో వాళ్ళంటే కైండ్లో అప్లోడ్ ఏ క్లియర్ లీజిబుల్ అప్లికేషన్ ఫామ్ విత్ ఏ సిగ్నేచర్ మ్యాచింగ్ విత్ ద సిగ్నేచర్ మీడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ఫామ్ మెంబర్షిప్ ఫామ్ సో వాడు ఏమి యాక్షన్ తీసుకోమంటాడు అంటే సో మనము అప్పుడు మెంబర్షిప్ ఫామ్ పైన అకౌంట్ ఫామ్ పైన ఎలా అయితే సైన్ చేసామో అదేవిధంగా సైన్ చేసి క్లియర్గా పిక్చర్ అనేది స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయమని చెప్తున్నాడు అది డి డబల్ జీరో ఫోర్కి అది డి డబల్ జీరో ఫోర్కి వచ్చాము అలా చేయాలండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ డి డబల్ జీరో ఫైవ్ డిపాజిట్ యాజ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఈజ్ హ్యాడ్ డిపాజిట్ అండ్ ప్రూఫ్స్ ఆఫ్ క్లైమ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ ప్రూఫ్స్ ఇల్ ఎలిజిబుల్ ప్రూఫ్స్ ఒక ఇన్ ఎలిజిబుల్ ప్రూఫ్స్ వాళ్ళు ఏమన్నట్ట డిపాజిట్ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి ప్రూఫ్స్ ఆమె కానీ ఎవరో కానీ ఆ ప్రూఫ్స్ క్లైమ్స్ అవన్నీ ఇన్వాలిడ్ అని అని చెప్తానండి కైండ్లీ అప్లోడ్ ఏ క్లియర్ లెజిబుల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ యువర్ డిపాజిట్ స్లిప్ అండ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ క్లైమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పాస్బుక్ ప్లీజ్ గెట్ యువర్ పాస్బుక్ అప్డేట్ అండ్ రీఅప్లోడ్ ద ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ పేజ్ అప్డేటెడ్ ఆన్ ద పోర్టల్ సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ క్లైమ్స్ యొక్క ప్రూఫ్స్ అనేవి అదే పాస్బుక్లో ఉంటే ఫస్ట్ పేజే సెకండ్ పేజే పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేయమని అంటున్నారండి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పాస్బుక్ ప్లీజ్ గెట్ యువర్ పాస్బుక్ అప్డేటెడ్ అది అప్డేట్ చేసి అప్లోడ్ చేయమంటారండి ఓకేనా సో డి డబల్ జీరో సెవెన్ యొక్క డెఫిషియన్సీ కోట్ అంటే డిపాజిట్ యాజ్ నాట్ ప్రొవైడె
మనం క్లెయిమ్ అనేది ప్రాసెస్ చేయడానికి ఏంటంటే మనం ఏంటంటే పాన్ కార్డ్ అనేది అప్లోడ్ చేయాలండి ఇదంటే డిపిసిఎన్సీ కోడ్ డి డబల్ జీరో సెవెన్ అండి ఓకేనా సో డి డబల్ జీరో ఎయిట్ అంటే ఏంటంటే మల్టిపుల్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద డిపాజిటర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఎ సొసైటీ ఓన్లీ క్లైమ్స్ రిలేటింగ్ టు ద ఎర్లీస్ట్ మెంబర్షిప్ ఇన్ ద క్లైమ్ అప్లికేషన్ షెల్ బి ప్రాసెస్డ్ సో ఏంటంటే మల్టిపుల్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద డిపాజిట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఎ సొసైటీ సో మల్టిపుల్ మెంబర్షిప్స్ అనే ఒక డిపాజిటర్ కానీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన సొసైటీలో ఓన్లీ క్లైమ్స్ రిలేటింగ్ తో ఎర్లీస్ట్ మెంబర్షిప్ అంటే ఏదైతే ఎర్లీగా ఉంటుందో అది మీద ఏదైతే ఫస్ట్ అప్లై చేస్తారో దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తాం వన్ పర్సన్ క్యాన్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ మెంబర్షిప్ ఇన్ ఎ సొసైటీ అండ్ అకార్డింగ్లీ క్లైమ్స్ పెర్టైనింగ్ టు యువర్ వన్ మెంబర్షిప్ నెంబర్ ఇన్ ఎ సొసైటీ షెల్ బి ప్రాసెస్డ్ ఓకేనండి సో ఒక పర్సన్ కట్టా ఒక మెంబర్షిప్ అకౌంట్ అనేది ఉంటుంది ఆకు పెట్టిన అయినటువంటి అదే అకార్డింగ్లీ క్లైమ్స్ పెట్టిన టూర్ వన్ మెంబర్షిప్ మెంబర్ నెంబర్ ఇన్ ఎ సొసైటీ షెల్ బి ప్రాసెస్డ్ అకార్డింగ్ అదే ఒక మెంబర్షిప్ నెంబర్ అంటే సొసైటీకి ప్రాసెస్ చేస్తామని చెప్తామంట అదేవిధంగా ఏంటంటే డి డబల్ జీరో నైన్ డి డబల్ జీరో నైన్ మెంబర్షిప్ ఫామ్ నాట్ అప్లోడెడ్ బై ద సొసైటీ అంటే మన యొక్క మెంబర్షిప్ ఫామ్ అనేది సొసైటీ వాళ్ళు అనేది అప్లోడ్ చేయలేదు సో దానికి ఏంటంటే ద సహారా సొసైటీ హ్యావ్ బిన్ డిస్కసింగ్ ది రికార్డ్స్ బై స్కానింగ్ ద మెంబర్షిప్ ఫామ్ అండ్ అకౌంటింగ్ ఓపెనింగ్ ఫామ్ సో మనకి చాలా మందికి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా డిస్కస్ చేస్తుంటారు మెంబర్షిప్ ఫామ్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ఫామ్కి ఇన్ కేస్ రెస్పెక్టివ్ సొసైటీ హ్యాస్ స్కాన్ అట్ ద మెంబర్షిప్ ఫామ్ అండ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద సేమ్ యాజ్ బిన్ అప్డేట్ బై సొసైటీ అండ్ పోర్టల్ డిపాజిట్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు రీసబ్మిట్ క్లైమ్ ఫర్ ద పోర్టల్ టు ప్రాసెస్ యువర్ అప్లికేషన్ ఎగైన్ వైల్ వీ విల్స్ వైల్ వై విచ్ విల్ బి సెండ్ టు ద సొసైటీ ఫర్ ప్రాసెసింగ్ వాళ్ళు ఏంటంటే సొసైటీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ మెంబర్షిప్ ఫ్రామ్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ఫ్రామ్ అప్లోడ్ చేసి స్టేటస్ ఉంటే ఓకే లేదంటే ఇన్ కేస్ రెస్పెక్ట్ సొసైటీ యాజ్ నాట్ స్కాన్ ద మెంబర్షిప్ ఫ్రామ్ ద సొసైటీ వుడ్ హ్యావ్ బి రిక్వెస్ట్ టు స్కాన్ ద యాప్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ డిజిటల్ అండ్ అప్డేట్ ద స్టేటస్ విత్ ద పోర్టల్ ద డిపాజిట్ ఈజ్ ఆల్సో రిక్వెస్టెడ్ కాంట్రా ద సొసైటీ ఫర్ అప్లోడింగ్ ద రిక్ రిక్వెస్టెడ్ ఫార్మ్స్ సో ఏంటంటే సొసైటీ వాళ్ళు మెంబర్షిప్ ఫామ్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ఫామ్ స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తారు ఇన్ కేసు వాళ్ళు అప్లోడ్ చేయకపోతే డిపాజిట్ అంటే కాంటాక్ట్ చేసి వాళ్ళకి అప్లోడ్ చేయమని ఆ స్టేటస్ చెక్ చేసి మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయాలి అది డి డబల్ జీరో నైన్ ఓకేనా నా డి జీరో వన్ జీరో డి జీరో వన్ జీరో అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ఫామ్ నాట్ అప్లోడెడ్ బై ద సొసైటీ ఓకేనండి సేమ్ అది మెంబర్షిప్ ఫామ్ ఇక్కడ డి డబల్ జీరో అంటే మెంబర్షిప్ ఫామ్ నాట్ అప్లోడ్ బై ద సొసైటీ ఇక్కడ ఏంటంటే అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ఫామ్ ఈజ్ నాట్ అప్లోడ్ బై ద సేమ్ సొసైటీ వాళ్ళు అప్లోడ్ చేస్తారు పోర్టల్లో సిక్ చేస్తారు ఓకేనా వాళ్ళు సెండ్ చేస్తారు కానీ కొన్ని సందర్భాలు అది అప్లోడ్ చేయకపోతే ఆ డిపాజిట్ డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ చేసి వాళ్ళకి అప్లోడ్ చేయమని చెప్పాలి ఓకేనా సో అది డి జీరో డబల్ వన్ అంటే సొసైటీ యాజ్ నాట్ అప్లోడ్ స్కాన్ ఇమేజ్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ఫామ్ అండ్ మెంబర్షిప్ ఫామ్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ సొసైటీ సో సేమ్ అంటే అది డి జీరో జీరో డి డబల్ జీరో నైన్ డి జీరో వన్ జీరో డి జీరో వన్ వన్ ఇవి సేమ్ అంటే కొంతమందికి అది సింగిల్ సింగిల్గా ఉంటే అది ఆ ఎర్ర కోడ్స్ వస్తాయి అది రెండు కూడా మిస్ అయితే ఈ ఎర్ర కోడ్ వస్తాయి ఒక ఓకేనా సో ఓన్లీ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి మెంబర్షిప్ ఫామ్ మిస్ అయితే ఈ ఎర్ర కోడ్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఈ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ఫామ్ అయితే ఈ ఈ ఎర్ర కోడ్ వస్తుంది డి జీరో వన్ జీరో అదే రెండు మిస్ అయితే డి జీరో డబల్ వన్ అండి మనం డైరెక్ట్గా సొసైటీ వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ చేసి అవి అప్లోడ్ చేయమని చెప్పాలండి దానికి సేమ్ ఓకేనా సో డి జీరో వన్ టూ క్లైమేట్ డిపాజిట్ డిపాజిటర్ డీటెయిల్స్ నాట్ ఇన్ ద సహారా సొసైటీ డ్యాస్ డేటా బేస్ ఆర్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అంటే డి జీరో వన్ డే వన్ టూ అండ్ క్లా అంటే అంటే వాళ్ళ డిపాజిటర్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఆ సహారా సొసైటీ డా డేటా బేస్లో కానీ వాళ్ళ మెంబర్ కాదని చెప్తుందండి దానికి ఏంటంటే యువర్ క్లైమ్ కెనాట్ బి ప్రాసెస్డ్ యాజ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ యువర్ క్లైమ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డేటా బేస్ ప్రొవైడ్ బై సార్ కైండ్లీ కాంటాక్ట్ యువర్ రెస్పెక్టివ్ సొసైటీ ఇన్ దిస్ రికార్డ్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ రీసబ్మిట్ విత్ కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ సో డి జీరో వన్ జీరో ఎయిట్ అంటే వాళ్ళ డేటా బేస్లో డీటెయిల్స్
ఓకేనా డి జీరో వన్ త్రీ అంటే ఏంటంటే ద డీటెయిల్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ద డిపాజిట్ యాజ్ నాట్ మ్యాచ్డ్ విత్ ద సొసైటీ డేటాబేస్ రికార్డ్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ద సొసైటీ నేమ్ మెంబర్షిప్ అకౌంట్ నెంబర్ ఎక్సెట్రా సో ఏంటంటే డిపాజిట్ ఎవరైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి నేము మెంబర్షిప్ అకౌంట్ నెంబర్ అన్న సొసైటీ సొసైటీ డేటాబేస్తో ప్రొవైడ్ అది మ్యాచ్ అవ్వడం లేదు సో వాళ్ళు ఏంటని చెప్పారు యాక్షన్ ఏం తీసుకుంటే యువర్ క్లెయిమ్ కెనాట్ బి ప్రాసెస్డ్ యాజ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ యువర్ క్లెయిమ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డ్యాస్ డేటాబేస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద సొసైటీ సో అందువల్ల ఏంటంటే మన క్లెయిమ్ అనేది వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేయడం లేదు వాళ్ళు ఏమంటే కైండ్లీ కాంటాక్ట్ యువర్ రెస్పెక్టివ్ సొసైటీ ఇన్ దిస్ రికార్డ్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ రీసబ్మిట్ విత్ కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ వాళ్ళు ఏమంటే మన సొసైటీ వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేసి నేము మెంబర్షిప్ అవి డేటాబేస్లో అప్డేట్ చేశారు లేదని చెక్ చేసి తర్వాత రీ మనం అప్లై చేయాలి ఇదండి డి జీరో వన్ త్రీ ఎర్రర్ కోడ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ డి జీరో వన్ ఫోర్ అంటే ద డిపాజిట్ వాజ్ మేడ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ టూ థర్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సహారా క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్ లక్నో సహారియన్ యూనివర్సల్ మల్టీపర్పస్ సొసైటీ లిమిటెడ్ భోపాల్ అండ్ హుమ్రా ఇండియా క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్ కోల్కతా అండ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ నైన్ జీరో త్రీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టార్స్ మల్టీపర్పస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ ద క్లైమ్ ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద పోర్టల్ సో ఇది అనేది అవుట్ సైడ్ స్కోప్ అండి సో దీనికి అంటే క్లైమ్ అనేది ఎలిజిబుల్ కాదు ఇది డి జీరో వన్ ఫోర్ అండి ఓకేనా సో డి జీరో వన్ ఫైవ్ అంటే అమౌంట్ డ్యూ టు ద సొసైటీ ఎగ్జీడ్ ఎగ్జీడ్స్ ద ప్రిన్సిపల్ డిపాజిట్ అమౌంట్ సో డి జీరో వన్ ఫైవ్ అంటే అమౌంట్ డ్యూ టు ద సొసైటీ ఎగ్జిడ్ ద ప్రిన్సిపల్ డిపాజిట్ అమౌంట్ అమౌంట్ డ్యూ అనేది డ్యూ టు ద సొసైటీ ఎగ్జిడ్ ద ప్రిన్సిపల్ డిపాజిట్ అమౌంట్ ఓకేనా ఆ డ్యూ అనేది ప్రిన్సిపల్ డిపాజిట్ అమౌంట్ కంటే ఎగ్జిడ్ అయిపోయింది సో దానికి అంటే మన యువర్ క్లైమ్ కెనాట్ బి ప్రాసెస్ బికాజ్ యాజ్ పర్ సొసైటీ రికార్డ్ ద అమౌంట్ డ్యూ టు ద సొసైటీ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద ప్రిన్సిపల్ డిపాజిట్ అమౌంట్ సో దీనికి అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఎవరు సో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కంటే అది అమౌంట్ డ్యూ అనేది ఎక్కువగా ఉంది సో అది ప్రాసెస్ చేయలేమంటారు సో దాన్ని కూడా మనం డైరెక్ట్గా సొసైటీ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసి తెలుసుకోవాలండి ఎందుకు ఏంటనేది సో ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలన్నది సో నెక్స్ట్ డి జీరో వన్ సిక్స్ డిఫిసెన్స్ కోడ్ ద లోన్ ఫ్రమ్ డ్యూస్ టు ద సొసైటీ ఎగ్జిట్ ద అమౌంట్ డిపాజిటెడ్ ద లోన్ ఫ్రమ్ ద డ్యూస్ ద సొసైటీ ఎగ్జిడెడ్ ద అమౌంట్ డిపాజిటెడ్ సో ఎవరైనా లోన్స్ కొంతమంది తీసుకొని ఉంటారు కదండి వాళ్ళకి ఏంటంటే జ్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిపాజిట్ చేసినవి దానికి ఎగ్జిడ్ అయిపోయిందని అంటే లోన్ డిపాజిట్ కంటే ఎగ్జిడ్ అయిపోయిందని అది ఎవరు క్లైమ్ కెనాట్ బి ప్రాసెస్ బికాజ్ యాజ్ పర్ సొసైటీ రికార్డ్ ద లోన్ అమౌంట్ ఆఫ్ పేబుల్ టు ద సొట సొసైటీ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద డిపాజిట్ అమౌంట్ అంటే డిపాజిట్ అమౌంట్ కంటే ఆ లోన్ అమౌంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది సో అందువల్ల వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేయలేదు మనీ సో రిఫండ్ అనేది సో ఇది డి జీరో వన్ సిక్స్ సో దీని గురించి మీరు డైరెక్ట్గా సొసైటీ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా క్లియర్ డీటెయిల్స్ గురించి నెక్స్ట్ డి జీరో వన్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ నేమ్ యాజ్ ఫ్రమ్ ఇన్ పోర్టల్ ఈజ్ నే ఇట్ నా ఈజ్ నాట్ మ్యాచింగ్ విత్ నేమ్ విత్ సహారా రికార్డ్స్ సో మన పోర్టల్లో ఉన్న నేము సహా రికార్డ్స్లో ఉన్న నేము అనేది మ్యాచ్ అవ్వడం లేదు ఓకేనా యువర్ క్లైమ్ కెనాట్ బి ప్రాసెస్ సిన్స్ నేమ్ యాజ్ పర్ ఆధార్ ఈజ్ నాట్ మ్యాచింగ్ విత్ ద నేమ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సహారా రికార్డ్స్ కైండ్లీ ప్రొవైడ్ అడిషనల్ ఫోటో ఐడి అండ్ సబ్మిట్ యాక్టివిటీ ఆన్ ద రీసబ్మిషన్ పోర్టల్ సో దీనికి ఏంటంటే మన ఆధార్లో ఉన్న నేము వాళ్ళు అప్పుడు ఓపెనింగ్ చేసినటువంటి మేము మ్యాచ్ అవ్వకపోవచ్చు సో దానికి ఏంటంటే అడిషనల్ ఫోటో ఐడి ప్రూఫ్ అదేవిధంగా ఆ అఫిడవిటీ కూడా ఉండాలంటారు రీసబ్మిషన్ పోర్టల్లో ఓకే ఇది డి జీరో వన్ సెవెన్ అండి సో నెక్స్ట్ డి జీరో వన్ ఎయిట్ ఆధార్ ఫుల్ నేమ్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ విత్ ద డేటాబేస్ రికార్డ్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ద సొసైటీ ఇది సేమ్ పైన ఉన్న దాంట్లో అంటే మన ఆధార్లో ఉన్న ఫుల్ నేమ్ అనేది ఆ రికార్డ్స్లో వాళ్ళ సొసైటీ ఓపెనింగ్ ఫామ్ మెంబర్స్ ఫామ్ ఉంది మ్యాచ్ అవ్వకపోవచ్చు ఓకేనా దానివల్ల ఏంటంటే యువర్ క్లైమ్ కెనాట్ బి ప్రాసెస్ సిన్స్ నేమ్ యాజ్ యాజ్ పర్ ద ఆధార్ ఈజ్ నాట్ మ్యాచింగ్ విత్ ద నేమ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సహార
అదే విధంగా డి డి జీరో వన్ ఎయిట్ అయినా సేమ్ యాజ్ టీజ్ రెండు కూడా ఒకటేనండి డిఫిషియన్సీ కోర్స్ డి జీరో వన్ నైన్ అండి ద క్లైమ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బిన్ సబ్మిటెడ్ ఫర్ దిస్ ఆధార్ నెంబర్ మెంబర్షిప్ అండ్ అకౌంట్ నెంబర్ ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ డి జీరో వన్ నైన్ అంటే ఆ క్లైమ్ అనేది ఆల్రెడీ సబ్మిట్ అయి ఉంది ఆధార్ నెంబరు మెంబర్షిప్ అకౌంట్ నెంబర్ వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా సిన్స్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆధార్ నెంబర్ మెంబర్షిప్ నెంబర్ అకౌంట్ నెంబర్ యాజ్ ఆల్రెడీ బిన్ ప్రాసెస్ దేర్ ఆఫ్టర్ యువర్ క్లైమ్ కెనాట్ బి ప్రాసెస్ సో మీరు ఏదైతే ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేశారు ఆధార్ నెంబర్ మెంబర్షిప్ ఆల్రెడీ ఎవరు అప్లై చేశారు అంటారండి సో ఇది ఒకసారి అందువల్ల ప్రాసెస్ చేయలేమంటారు ఒకసారి సొసైటీ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయండి ఓకేనా అది మీరే చేశారో పొరపాటున లేదంటే ఏంటనేది కనుక్కోండి వాళ్ళని సో ఇక్కడ ఏంటంటే డి జీరో టూ జీరో ఓకేనా ద డిపాజిట్ పర్ ఈజ్ హెయిర్ క్లైమ్ యాజ్ మెచ్యూర్డ్ ఆఫ్టర్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఎవరిదైతే డిపాజిట్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ తర్వాత మెచ్యూర్ అవుతుందో ద డిపాజిట్ ఎవరిదైనా క్లైమ్ యాజ్ మెచ్యూర్డ్ ఆఫ్టర్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎవరైనా మెచ్యూర్ అవుతుంది యువర్ క్లైమ్ కెనాట్ బి ప్రాసెస్ సిన్స్ ద డిపాజిట్ మె యాజ్ మెచ్యూర్డ్ ఆఫ్టర్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద పోర్టల్ సో థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ తర్వాత ఎవరైనా మెచ్యూర్ అయితే వాళ్ళు క్లైమ్ అయితే ప్రాసెస్ చేయరండి వీళ్ళది అవుట్ సైడ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద పోర్టల్ అని అంటున్నారండి ఓకేనా వాళ్ళకి ఒకసారి సొసైటీ 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 వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయండి ఓకేనా ఇక్కడ డి డి జీరో టూ వన్ అండి ద డీటెయిల్స్ ప్రొవైడెడ్ బై డిపాజిట్ యాజ్ నాట్ మ్యాచ్డ్ విత్ ద సొసైటీ డేటాబేస్ రికార్డ్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ద సొసైటీ నేమ్ మెంబర్షిప్ అకౌంట్ నెంబర్ ఎక్సెట్రా ఆర్ ద డిపాజిట్ యాజ్ మెచ్యూర్డ్ ఆఫ్టర్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఓకేనా ద డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు ఏమనుకుంది అవి ఏంటంటే సొసైటీ డేటాబేస్తో మ్యాచ్ అవడంలో నేము మెంబర్షిప్ అకౌంట్ అండి అది కూడా థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ సేమ్ అబౌల్ అండి టూ జీరో ఉంది సో అందువల్ల వాళ్ళు క్లైమ్ అనేది ప్రాసెస్ చేయలేదు సో రీసబ్మిట్ విత్ కరెంట్ డీటెయిల్స్ ఇన్ కేస్ యువర్ క్లైమ్స్ మెచ్యూర్డ్ పోస్ట్ అంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కంటే ముందైతే అది ఒక థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాత అయితే అది అవుట్ సైడ్ ద స్కోప్ అండి ఓకేనా ముందైతే అప్లై చేయండి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ముందైతే అప్లై చేయొచ్చు దీన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకుని డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ చేసి సో తర్వాత అయితే అది తర్వాత అప్లై చేయాలండి ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ లేదు ఆప్షన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ అదేవిధంగా ఏంటంటే ప్లీజ్ రిఫర్ టు ద పేమెంట్ రిలేటెడ్ డిపెసెన్స్ టేబుల్ అంటే కొంతమంది పేమెంట్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్ కూడా వచ్చి అవి ఏంటనేది మనం నేర్చుకుందామండి ఇక్కడ డిఫిషియన్స్ కూడా కొంతమంది ఇక్కడ నైంటీ సిక్స్ అని వచ్చి ఉంటుందంటే ఆధార్ మ్యాపింగ్ డజ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆధార్ నెంబర్ నాట్ మ్యాప్డ్ టు ఐఐఏ అని ఉందండి ఓకేనా సో ఐ ఐఏ అని ఉంది అదేవిధంగా ఇంకోటి వన్ అకౌంట్ క్లోజ్డ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఈ రెండు డిఫిషియన్సీ కూడా ఏంటంటే బెనిఫిషరీస్ షుడ్ విజిట్ ద బ్రా బ్యాంక్ బ్రాంచ్ వేర్ దే హ్యావ్ అన్ యాక్టివ్ అకౌంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ దేర్ అకౌంట్ సీడెడ్ టు ది టు దేర్ ఆధార్ నెంబర్ ద ఫామ్ ఫర్ ఆధార్ సీడింగ్ క్యాన్ బీజీలీ యాక్సెస్ డన్ పోర్టల్ ఆర్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద రెస్పెక్టివ్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ఓకేనా ఆధార్ మ్యాపింగ్ డజ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే అంటే పేమెంట్ రిలేటెడ్ అకౌంట్ క్లోజ్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్డ్ సో ఏంటంటే ఇది బ్యాంక్ అకౌంటు అది ఆధార్ సీడ్కి బ్యాంక్ అనేది మ్యాప్ అవ్వలేదు దానికి బ్యాంక్కి వెళ్ళి ఏదైతే మనం మ్యాప్ చేయాలో అది ఆధార్ సీడింగ్కి మ్యాప్ చేసుకోమని వీళ్ళు చెప్తున్నారండి ఓకేనా ఇదండి నైంటీ సిక్స్ ఎరడు కోడు వన్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అకౌంట్ రీచ్డ్ మ్యాక్సిమమ్ క్రెడిట్ లిమిట్ సెంట్ ఆన్ అకౌంట్ బై బ్యాంక్ so account reason maximum credit limit is set on account by bank okay na bank wala anta 58 anta account maximum credit limit anade wala set chesaru anta bank wala so beneficiary should visit the bank branch where they have an active account in order to get their account seeded to their other bank the form of the other seeding can easily access and the also check if there is నో క్రెడిట్ లిమిట్ అంటే క్రెడిట్ లిమిట్ ఉందో లేదని చెక్ చేయాలండి ఒకసారి బ్యాంక్ ఇరిట్ చేసి ఎలా మాకు ఎర్ర వస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేయమంటే వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ డెఫిషియన్స్ కోడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆధార్ నెంబర్ నాట్ మ్యాప్ టు అకౌంట్ నెంబర్ ఇది ఒకటి సేమ్ టెన్ అన్క్లైమ్డ్ డెఫ్ అకౌంట్స్ ఓకేనా నైంటీ ఫైవ్ ఇన్యాక్టివ్ ఆధారు ఫిఫ్టీ వన్
सिक्सटी एट अकौंट ब्लाक आर् फ्रोजन ओके इधर सेम बेनिफिशर्स वु विजिट द अकौंट ब्लाक फ्रोजन आना बैंक विजिटी अर्थम बेनिफिशर्स वु विजिट द बैंक ब्रांच वेर दे हाव एन ऐक्ट अकौंट इन आर्ट रिमूव एनी हॉल इन देर सीडेड अकौंट एवं उठा इन आर्ट रिमूव एंड हॉल इन देर सीड बैंक वाले अकौंट ब्लाक फ्रोजना और बैंक वाले मैं अकौंट ब्लाक फ्रोजना चक्टे अब रेक्टिफ तरह मल्ल रीसब्सो सो इवें मैं डिफिशी को सो एवरकना डाउट्स उठाए कामेंट सैक्न कामें थैंक्स फर् द वाचिंग वीडियो एवं डाउट्स उमेंट सैक्न कामेंटी थैंक यू गैस